ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஷாப்பிங் அண்ட் டின்னர் பிளாக் தான் வாங்க எப்படி இருந்துச்சுன்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் வந்திருக்கோம் நிறைய கடைகள் இன்னும் இங்கே ஓப்பன் ஆகலை பார்த்திங்கனாவே தெரியும் நிறைய கடைகள் பூட்டி தான் இருக்குது ஈவன் கோவில் கூட பூட்டி தான் இருக்குது இது எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலே இருக்க ஒரு சின்ன கோவில் இப்போதான் வீட்டை விட்டு கிளம்பணும் இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிமார்ட் போயிட்டுருக்கோம் பர்ச்சேசிங்க்கு நான் இந்த ரெண்டு மாத காலத்தில் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது அங்கே தான் திங்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தேன் பட் உடனே உடனே பூச்சி வந்துடுது ப்ளஸ் இங்கே லாக்டவுன் ரிலாக்ஸ்டு அப்படின்னு சொன்னதுனால சரி வெளியில் போகலாம் அப்படின்னு போனோம் எல்லோரும் மாஸ்க்கு போட்டிருக்கோம் மாஸ்க் கம்பல்சரி கிட்டத்தட்ட நம்ம டிமார்ட் கிட்ட நெருங்கிட்டோம் இதுதாங்க எங்கள் ஏரியா பக்கத்தில் இருக்க டிமார்ட் ரொம்பவே ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுங்க குழந்தைங்களை உள்ளே அலோ பண்ணவே இல்லை தெரியாதனமாக குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம் அப்புறமேட்டு அங்கே செக்யூரிட்டி கிட்ட சொல்லிட்டு அங்கே உட்கார வச்சுட்டு தான் உள்ளே போனோம் பார்த்தீங்கன்னா கியூவில் நிற்கிறதுக்கு அங்கே கியூவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கயிறு போட்டு கட்டியிருந்தாங்க ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டுட்டு ஜுரம் இருக்கா இல்லையான்னு அந்த தெர்மாமீட்டரில் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் உள்ளே விட்டாங்க மாஸ்க்கு கம்பல்சரி மாஸ்க் இருந்தால் தான் உள்ளேயும் விட்டாங்க பொதுவாக சாட்டர்டே சண்டேயில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கார் பார்க்கிங்க்கு இடமே இருக்காது அவ்வளோ கார் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் நாங்களே எங்கள் காரை வந்து வெளியில் நிறுத்திட்டு தான் வருவோம் வாலெட் பார்க்கிங் அந்த மாதிரி இதில் எவ்வளோ வந்து விரிச்சோடி இருக்குது பாருங்கள் ஒரு வழியாக ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு வரும்போது அங்கே பால் வாங்கிட்டு வந்தேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இது நான் வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நான் இட்லி ரைஸு சாப்பாட்டு அரிசிலாம் வாங்கினேன் அதெல்லாம் பிரித்து கொட்டிட்டேன் உடனே ஏன்னா அதை தான் அந்தந்த இடத்துல வச்சா தான் நமக்கு வந்து இடம் க்ளீனாக இருக்கும் நம்ம அப்படியே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது எத்தனை நாள் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் திங்ஸை கொட்டிட்டேன் பேலன்ஸ் இருக்க திங்ஸை மட்டும்தான் இப்போ நான் காட்டுறேன் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் வருங்க அந்த அளவுக்கு திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் சாக்லேட்டு பிஸ்கெட் அதெல்லாம் உடனே காலி ஆகிடும் மற்ற ஐட்டங்கள் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் அங்கேயே வாங்கிட்டு வந்தேன் பசங்க வந்து அம்மா எனக்கு ரோல் செஞ்சு கொடுன்னாங்க ப்ளஸ் வந்து நான் சாட்டர்டே மார்னிங் வந்து பொங்கலும் பாசி பருப்பு சாம்பாரும் பண்ணதுனால ஹஸ்பண்ட் வந்து மத்தியானம் சாதம் பண்ணாத சப்பாத்தி பண்ணி கொடுன்னார் ஸோ சப்பாத்தி பாசி பருப்பு சாம்பார் தான் மத்தியானமும் சாப்பிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு சப்பாத்தி போல் மீந்துருச்சு வெளியில் போயிட்டு வந்ததுக்கு அதுக்கும் பசங்களும் எனக்கு ரோல் வேணும்னு சொன்னதுனால லெஃப்ட் ஓவர் சப்பாத்தி வச்சு ஒரு பன்னீர் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொல்கட்டா கட்டி ரோல் அந்த மாதிரி ஸ்டைலில் இருந்துச்சு இதை ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிடுறேன் கரம் மசாலா மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் நார்மல் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அதுக்கு கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் உங்ககிட்ட லெமன் ஜூஸ் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் எங்கிட்ட இல்லை ஸோ வெனிகர் ஆட் பண்ணேன் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம பன்னீரை வாஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட போட்டுடலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறுனா போதும் ரொம்ப நேரம்லாம் ஊறுணும் அவசியம் இல்லை தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க எல்லா பன்னீரையும் போட்டு மசாலா பன்னீரில் போட்டு அவர் அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம் பொதுவாக நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற ரோல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து நான் இதில் வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரட்லேயே பாதி கேரட் தான் எடுத்திருக்கேன் கேபேஜ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தான் கேப்சிகமும் கொஞ்சம் தான் இந்த ஒரு வெங்காயத்தில் நான் அரை வெங்காயம் தான் சேர்க்க போகிறேன் அரை வெங்காயத்தை எப்போ சேர்க்கணுன்றத இந்த வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் நல்ல பொடிசாக கட் பண்ணிக்கலாம் கேபேஜு எல்லா காய்கறியும் நல்லா கட் பண்ணிடுங்க வெங்காயம் பாதி கட் பண்ணிக்கோங்க பாதி பத்திரமா எடுத்து வைங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக போடலாம் நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லாவே பெருசு பெருசாக வாயில் தென்படும்
இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நறுக்கியாச்சு இப்போ ஒரு இரும்பு தவாலை நம்ம ஊற வச்ச பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு சைடும் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க இது வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க இரும்பு தவா உங்களுக்கு சீக்கிரம் ஹீட் ஆகிடும் இல்லையா அதனால் சீக்கிரமே ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஃபஸ்ட் டைம் இதை ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பன்னீர் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்துச்சு அந்த மசாலாலாம் பாருங்க மசாலா எல்லாமே பன்னீர்லேயே நல்லா ஒட்டிடுச்சு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது அப்படியே கல்லோடு எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ எண்ணெய் சட்டி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இது கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் ஒரே நேரத்தில் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அப்படிலாம் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வதக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ரொம்ப இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சமாக அந்த மசாலாலாம் கழுவி ஊற்றுறதுக்காக நல்லா உங்களுக்கு சீக்கிரம் வெஜிடபிள்ஸும் வேகும் இது கூட சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் அப்புறம் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து இனிப்பு புளிப்பு உரப்பு எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இது நல்லா சுண்டுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தவாலை போட்டு வச்சுருக்க பன்னீரை இது கூட சேர்த்துடலாம் ரொம்ப ட்ரையாக வதக்கிறாதீங்க அப்புறம் வந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப தொண்டையாக அடைக்கும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து தண்ணியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதோடு எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்குங்க நல்லா இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னேன் இல்லை பாதி வெங்காயம் அந்த வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் மெல்லிசாக கட் பண்ணி இதோட சேர்த்துருக்கேன் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு வதக்க போகிறது இல்லை இது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குங்க நம்ம அப்படியே கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற ரோல் மாதிரியே இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மஷ்ரூம் இட்டாலியன் சூப் பண்ண போகிறேன் இது வந்து பேக்கெட்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் கடையிலேருந்து வரும்போது வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ நாலு கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நாலு பேருக்கு இதில் நம்ம மஸ் மஷ்ரூம் அந்த சூப்பு பவுடர் சேர்த்துடலாம் இது கொதித்தோடனே போடக்கூடாது தண்ணி வச்சோடனே போட்டு கலந்து விட்டுறணும் அப்போ தான் கெட்டி பிடிக்காது இது நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இது கொதிச்சிச்சுன்னா நமக்கு சூப் ரெடி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த தோசை தவாலே சப்பாத்தியும் போட்டு ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இதே மாதிரி ஒரு ஏழு சப்பாத்தி இருந்துச்சு எல்லாத்தையுமே வந்து ஹீட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நமக்கு சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம்
ஹீட்டாக இருக்கிற சப்பாத்தியில் நம்ம ஃபில்லிங்கை வச்சு ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு அஞ்சு சப்பாத்திக்கு நார்மல் மசாலா வச்சுருக்கேன் பசங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்போவுமே கேட்பாங்க ஸோ அதனால் சேம் மசாலாவில் ரெண்டு சப்பாத்தியில் மட்டும் நான் கொஞ்சமாக மயோனி சப்ளை பண்ணேன் குழந்தைங்களுக்காக நம்ம சாப்பிடும்போது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணுன்றதுக்காக மயோனைஸ் வச்சது மட்டும் இந்த சைடு இந்த சைடு வச்சுருக்கேன் மீதி நை சென்டரில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளோட நார்மல் பன்னீர் ஃபில்லிங் தான் இப்போ சூப்பை ஒரு சர்விங் போலுக்கு மாற்றிருக்கேன் இப்போ சம்மர் சீசன் பசங்க எப்போவுமே நைட்டில் ஏதாவது சில்லுன்னு கூடுன்னு கேட்குறாங்க நைட்டு மீன்ஸ் ஆஃப்டர் டின்னர் ஆர் மார்னிங் அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் இதெல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா நான் ஒரு நைன் தேர்ட்டி போல் ஸ்ட்ராபெரி லசி போட்டேன் இது பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் பாட்டில் தான் இதை வந்து நான் வந்து இப்போது மிளகு போட்டு இதை வந்து பெப்பர் கிரைண்டராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் சொன்ன லசி ரெசிபி இது ஸ்ட்ராபெரி லசி இது வந்து நான் டிசம்பர் மாதம் சாரி ஜான்வரி மாதம் வாங்கி க்ரோஸ் பண்ணது இதை வந்து லசி போடுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன் ஸோ ரோஸ் ஆன் ஸ்ட்ராபெரி கூட ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக ரோஸ் வாட்டர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்த தயிரே நான் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட தேவையான அளவு ஜீனி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டேன் நைட் நேரம் ரொம்ப திக்கான தயிராக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் செரிக்காது இல்லையா அதனால் கொஞ்சமாக அவ்வளோதாங்க இதுதான் எங்களோட சாட்டர்டே டின்னர் ரெசிபியாக இருந்துச்சு இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஜேனிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃ